Thank you, Christian. Thank you, Christian. It is my joy to be here to worship with you this morning. Es ist meine Freude, mit euch heute Morgen hier anzubeten. I think the events of this last year have given all of us as believers a fresh appreciation for the joy of corporate worship. Ich glaube, die Events oder die Ereignisse im letzten Jahr haben uns gezeigt, wie wunderbar es ist, auch zusammen anzubeten. And so it is a delight to worship together, to hear you sing, and to study God's Word. Und es ist schön, dass wir zusammen hier singen können, dass wir anbeten können und dass wir jetzt auch zusammen in Gottes Wort schauen können. This morning I want us to deal with a topic that is very much appropriate because of the events of this last year. Und das Thema, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, passt sehr gut zu dem, was letztes Jahr passiert ist. The worldwide upheaval over the coronavirus Diese is really unparalleled. Dieser weltweite Aufruhr, die wir hatten, weltweit wegen dem Coronavirus, gab es nie zuvor. People all around us are completely consumed by fear and even some believers. Und Menschen um uns herum und auch einige Gläubige waren einfach nur voll von Sorge und Angst. In some cases it's fear of the virus and getting sick or someone you love getting sick. Und bei einigen war es die Angst vor dem Virus, dass man selber oder dass andere krank werden. But I think for many there is a far greater concern than the virus itself. Aber für viele gibt es noch eine andere Angst, die größer ist als das Virus selbst. It's where all of this might lead. Es ist die Angst, wohin das alles mal führen wird. We've witnessed things that we never thought we would see in our lifetime. Wir haben Dinge gesehen, die wir nie dachten, die wir je sehen würden. Hour long checkout lines at the grocery store. Stundenlange Schlangen vor dem vor dem Einkaufsladen. Panicked buyers emptying the shelves of the stores. Panikkäufe, die die ganzen Regale leergeräumt haben. Things like toilet paper difficult to find. Oder zum Beispiel das Toilettenpapier schwierig aufzutreiben war. We've seen the financial markets plummet. Und wir haben gesehen, wie die Finanzmärkte eingesackt sind. The US stock market lost 20%, 25% of its value in just two weeks when all of this began. Innerhalb von zwei Wochen hat der amerikanische Finanzsektor 25% an Wert verloren. Internationally, borders have been closed. Und international wurden Grenzen geschlossen. People isolated in quarantine. Und Menschen waren isoliert in Quarantäne. International air travel has absolutely plummeted. Und der Flugverkehr international ist auch eingebrochen. Entire countries have been confined to their homes or their apartments for weeks at a time. Und ganze Länder haben ihre Leute in die Wohnungen gesteckt für ganze Wochen an in, Stück. In light of all of this turmoil, we begin to want worry about the future. Und wenn wir das alles sehen und diese ganzen Aufruhr, dann uh, haben wir vielleicht Sorge über die Zukunft. Our own future, the future of our families. Unsere eigene Zukunft, die Zukunft unserer Familie. We begin to wonder, is this just a, a minor blip in history? Und dann fragen wir uns, ist das einfach nur ein kleines Auftauchen in dem, in dem Zeitstrahl der Geschichte? Or is this the beginning of radical changes to our lives? Oder ist das der Anfang von einer großen Umwälzung in unserem Leben? Is this one of those momentous events in human history where life as we know it changes forever? Ist das vielleicht einer der Momente, wo jetzt unser Leben sich grundsätzlich verändert? The truth is, as followers of Christ, it doesn't really matter. Und die Wahrheit ist, als Jünger Jesu ist das eigentlich irrelevant. Whether it's the next two weeks, two months, or two years, ob es nun die nächsten zwei Wochen, zwei Monate oder zwei Jahre sind, or if it's two decades, worry about the future is never appropriate for us. Oder ob es zwei Jahrzehnte sind, aber über die Zukunft sich Sorgen zu machen, ist nicht Teil unseres Daseins als Jünger Jesu. In fact, what I want you to understand this morning from our Lord Himself Und was ich heute möchte, dass ihr versteht von unserem Herrn selbst, is that worry is far deadlier than the coronavirus. Ist, dass Sorge viel tödlicher ist als das Coronavirus. The passage that we want to examine this morning is about the issue of worry. Und die Passage, die wir uns heute Morgen anschauen wollen, es geht um Sorgen. Turn with me to Matthew chapter 6. Gib mir mir zu Matthäus Kapitel 6. Beginning in verse 19 of Matthew 6 and through the end of the chapter, Jesus focuses on the issue of worry. Beginning in Vers 19 fokussiert sich Jesus hier auf das Thema vom Sorgen machen. In fact, some six times in the paragraph that begins in verse 25, we deal with the issue of worry. The word occurs. Und ab Vers 25 in diesem Abschnitt, äh, Abschnitt kommt das Wort Sorgen insgesamt sechs Mal vor. What is worry? Was ist was bedeutet es, sich Sorgen zu machen? Worry in the end is really just fear. 
und Sorgen zu machen, ist eigentlich bloß Angst zu haben. It is fear about what might happen in the future. Es ist Angst davor zu haben, was in der Zukunft vielleicht passieren könnte. We have to deal with our worry as believers. Und deswegen müssen wir uns mit unseren Sorgen beschäftigen. And we do that by accepting Jesus' own diagnosis and his remedy. Und das können wir nur machen, indem wir Jesus' eigene Diagnose und auch Behandlung annehmen. Now, let me just warn you, we're only going to look at a single verse in this passage this morning. Nur ein kleines Wort der Warnung, wir schauen uns heute morgen nur einen einzigen Vers an. But let me give you the flow of Jesus' thought here. Aber lass uns mal den 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 Fluss anschauen, wie Jesus hier denkt und wie er zu diesem Punkt kommt. In the second half of this chapter, he's explaining how to overcome materialism. In der zweiten Hälfte des Kapitels zeigt er, wie wir den Materialismus überkommen können. In verses 19 to 24, he addresses the dangers of materialism. In Versen 19 bis 24 geht es um die Gefahren von Materialismus. And then beginning in verse 25 through the end of the chapter, he addresses one of the root causes of materialism. Und in 25 bis zum, Rest des, äh, bis zum Ende des Kapitels geht es um eine der Wurzelursachen von Materialismus. And one of the root causes of materialism is the sin of worry. Und eine dieser Wurzeln ist die Sünde des Sorgenmachens. Fear about the future. Angst vor der Zukunft. Will I have what I need? Werde ich das haben, was ich brauche? Will I enjoy the necessities of life? Werde ich auch diese Bedürfnisse, die ich habe, genießen können? So let's read what our Lord says about this, beginning in verse 25 down through verse 34. Okay, lasst uns kurz lesen, was unser Herr dazu zu sagen hat in den Versen 25 bis 34. Dort heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und wenn nun Gott, der das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles benötigt. Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Now, let me start by giving you an overview of this paragraph. Lass uns kurz ein, eine Übersicht bekommen über diesen Abschnitt. The first half of verse 25 contains Jesus' command not to worry. Die erste Hälfte des Vers 25 enthält den Befehl von Jesus, sich keine Sorgen zu machen. And then beginning in the middle of verse 25 and running down through the end of the chapter are Jesus' arguments for our not worrying. Und von der zweiten Hälfte ab Vers 25 bis zum Ende zeigt Jesus hier eine Argumentation auf, warum wir uns nicht sorgen sollen. So most of this paragraph is a series of arguments. So der groß, größte Teil dieses Abschnitts ist eine, eine Aneinanderreihung von Argumenten. Jesus begins with an argument from God's character. Und Jesus beginnt hier mit einem Argument von Gottes Charakter. He says you can trust your father. Er sagt, du kannst deinem Vater vertrauen. From the, from the uh, middle of verse 25 down through verse 30, this is the point he makes. Und das ist Vers 25, die Hälfte, bis Vers 30, den Punkt, den er dort macht. Now, let me just say that this is an important distinction for us to make. Und lass uns nur sagen, dass das eine wichtige Unterscheidung ist, die wir machen müssen. This passage is not intended for everyone on this planet. Diese Passage geht hier nicht für jeden oder geht nicht an jeden Menschen auf diesem Planeten. These wonderful truths are primarily addressed to those who are children of the heavenly Father. Diese Wahrheiten, die wir hier sehen, richtet sich an Kinder des lebendigen Gottes. If you're here this morning and you've not repented of your sins, wenn du heute Morgen hier bist und du noch über deine Sünden keine Buße getan hast, you've not abandoned all hope in yourself and your own goodness and efforts, und du nicht deine Hoffnung in dich selber aufgegeben hast und deine eigene Güte und deine eigene 
Gutheit. And you've not put your faith in Jesus Christ. Und du deinen Glauben nicht in Jesus Christus gesetzt hast. In his perfect life. In sein perfektes Leben. In his sacrificial death. In, in seinen äh, opfernden Tod. And in his resurrection. Und seine Auferstehung. Then the great encouraging promises in this passage are not intended primarily for you. Dann sind diese Verheißungen, die wir hier heute uns anschauen, nicht für dich. And I would plead with you today to turn from your sin and and put your trust in Christ so that he becomes your father. Und ich würde dich dann anflehen, dass du deinem Vertrauen und dein Glauben in Jesus setzt und dass auch dieser Gott dein Vater wird. But if you are a believer, then these truths about your father ought to comfort you. Aber wenn du Gläubiger bist, dann sollten diese Wahrheiten dich heute trösten. So the first argument is from God's character. Also das erste Argument geht über Gottes Charakter. In verses 31 to 33, there's an argument from kingdom priorities. Und in Versen 31 und 32 ist es ein Argument von den Prioritäten des Königreiches. Don't worry about the needs of this life, because you now live for God's kingdom. Sorge dich nicht um die Nöte dieses Lebens hier, sondern du lebst jetzt schon für das Königreich Gottes. But today I don't want to look at those arguments. Aber heute möchte ich nicht diese Argumente anschauen. I, I, want, to I want you to think with me about just the last verse of this chapter. Ich möchte mit euch über den letzten Vers dieses Kapitels über, darüber nachdenken. It's Jesus final argument as to why we shouldn't worry about the needs of this life. Es ist Jesu letztes Argument, warum wir uns in dieser Welt keine Sorgen machen sollen. It's an argument from simple logic. Es ist ein Argument von einfacher Logik. We could put it like this, you can only live in today. Wir können es so formulieren, du kannst nur im heute leben. Look at verse 34. Lasst uns Vers 34 noch mal kurz anschauen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Now, let's be honest, at first glance, this verse looks a bit obvious and sort of anticlimactic. Lass uns jetzt mal kurz ehrlich sein, wenn wir uns den Vers, Vers anschauen, ist das alles irgendwie offensichtlich, oder? But, but it's important for us to remember, there are no throwaway verses in the Bible. Aber lasst uns daran erinnern, es gibt in der Bibel keine Verse, die überflüssig sind oder die wir einfach wegwerfen könnten. This isn't just sort of tacked on to an otherwise beautiful description of God's care for us. Das ist nicht einfach nur noch ein Vers, der hinangesetzt wurde auf ein schon fertiges Argument. Our Lord never said anything that was unimportant. Unser Herr hat nie irgendwas gesagt, was nicht wichtig gewesen wäre. The truth is, this verse is filled with deep theology. Die Wahrheit ist, dass dieser Vers voll ist von tiefer Theologie. And extremely practical counsel for dealing with the sin of worry. Und sehr praktischer Ratschlag, um mit der Sünde der Sorge umzugehen. Including these unsettled times in which we live. Und auch beinhalten diese Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben. So first of all, I want you to notice with me in this verse, the relationship of verse 34 to its context. Als erstes wollen wir uns kurz anschauen, wie Vers 34 zusammenhängt mit dem Kontext davor. Notice it begins with the word so. Schaut, es geht mit dem Wort darum los. This is the Greek word that is usually translated therefore in the New Testament. Und das ist das Wort, das griechische Wort, was wir immer lesen als darum oder deshalb. In other words, Jesus, what Jesus is saying in verse 34 is building on everything he's already taught in the rest of the paragraph. Und deswegen baut Vers 34 auf alles das auf, was Jesus schon vorher gelehrt hat. He is saying, in light of God's character as your gracious and generous father. Er sagt, im Licht dessen, dass wir Gott einen so großen, wunderbaren Gott haben, der so einen Charakter hat als, als um, Vater für uns. The one who provides for you just as he does for the rest of his creation. Der, der für dich sorgt, so wie auch für die gesamte Schöpfung. In light of the new kingdom priorities you now live for. In Licht der neuen Prioritäten des Königreichs, in denen du jetzt lebst. In light of all of that, here's one final point I want you to get. In, Im Lichte all dessen gibt es noch einen Punkt, den wir uns noch anschauen wollen. That's the relationship of verse 34 to the rest of the paragraph. Das ist die Beziehung von Vers 34 zum Rest des Textes. Now he begins with a repetition of the command, do not worry. Er beginnt mit einer Wiederholung des Befehls, sorgt euch nicht. Notice verse 34, so do not worry. In Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen. Now, first of all, let's consider that Greek word for worry. Lass uns noch mal kurz das griechische Wort für Sorgen anschauen. It's used in the New Testament in two different ways. Es, Im Neuen Testament wird es auf zwei verschiedene Arten und Weisen benutzt. First of all, it's used positively. 
es ist auf einer Seite auch benutzt mit einer positiven Konnotation. For legitimate care and concern for your duties and responsibilities. Für dein wirkliches Sorgen um deine Verantwortungen und deine Aufgaben, die du hast. For example, Paul uses this word when he speaks of his concern or his care for all the churches. Paulus benutzt das zum Beispiel, um, zu, um seine Sorge für die Gemeinden auszudrücken, denen er dient. Other times it's used of the legitimate cares and concerns we should have for our responsibilities. Und an anderen Stellen wird es benutzt für die Verantwortung, die wir wirklich haben und die wir auch wahrnehmen sollen. Now this is important because it reminds us that what Jesus is talking about here is not some sort of happy-go-lucky approach to life. Was wir jetzt hier verstehen müssen, ist, dass, es, dass Jesus jetzt hier nicht einfach sagt, sei einfach glücklich und mach einfach, was du willst. There are some people who just don't care about anything. Es gibt Leute, die sich um gar nichts Sorgen machen. That's not a virtue. Das ist nicht äh, keine Tugend. In fact, this word is used to say you ought to be concerned about those things that are your responsibilities. Und dieses Wort in anderen Stellen wird benutzt, um zu zeigen, du sollst dich um deine Verantwortung und deine Aufgaben kümmern. But the other way this word is used in the New Testament is for sinful worry or anxiety about anything. Aber die andere Art und Weise, wie, wie dieses Wort benutzt wird, ist sündhaftes Sorgen und Angst haben. And clearly here in our text, Jesus is addressing sinful worry. Und wir sehen in diesem Text deutlich, dass es hier um diesen sündhaften Angst haben Aspekt geht. Now this is the third time in this paragraph Jesus commands us not to worry. Und das ist das dritte Mal in diesem Abschnitt, dass Jesus uns den Befehl erteilt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Verse 25, for this reason I say to you, do not be worried about your life. In fünf, äh, Vers 25 äh, sagt er, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. He's saying, stop worrying. Literally, the, the, the idea is, stop worrying about your life and your physical needs. Äh, die Idee ist dahinter wirklich zu sagen, hört auf, stopp, nicht über diese Dinge euch Angst machen. Verse 31, do not worry then saying, what will we eat or what we drink or what will we wear for clothing. Und in Vers 31, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Here the tense of the Greek verb implies don't ever worry about these things. Die Zeitform hier beschreibt, dass wir uns niemals über diese Dinge Sorgen machen sollen. That same sort of expression is used in verse 34, so do not worry. Und diese ähnliche Art und Weise wird benutzt in Vers 34, dass ihr uns, euch nicht Sorgen machen sollt. Don't ever worry. Macht euch niemals Sorgen. But notice the change in verse 34. Aber Trotzdem sehen wir eine kleine Veränderung in Vers he, 34. He doesn't just repeat what he said before in verse 31. Er wiederholt nicht einfach nur, was er vorher in Vers 31 gesagt hat. But in verse 34 he says, don't ever worry about tomorrow. Aber in Vers 34 sagt er hier, ihr sollt euch nicht niemals sorgen um den morgigen Tag. Now, some of you are thinking, oh great, I still get to worry about today. Und einige werden sich freuen und sagen, ach, ich kann immer noch mir Sorgen um heute machen. No, that's not okay. Nein, das ist auch nicht in Ordnung. In Luke 10, 41, Jesus rebuked Martha for being worried about that day's responsibilities. In Lukas 10, 41 hat Jesus Martha ähm, dafür zurechtgewiesen, dass sie sich um diesen Tag, den sie gedient hat, Sorgen zu machen. And it's not okay to worry about what happens next week or next year. Und es ist auch nicht okay, sich darüber Sorgen zu machen, was nächste Woche oder nächstes Jahr passiert. The word tomorrow here is a figure of speech in which a part stands for the whole. Dieses morgigen Tag ist nur ein bildlicher Ausdruck für, für das, was in der Zukunft liegt. Tomorrow here stands for the future in its entirety. Der morgige Tag ist die Zukunft in seiner Ganzheit. So, see what Jesus is doing in this verse. Und seht, was Jesus hier in diesem Vers macht. He's expanding the prohibition of worry beyond food and drink and clothing. Er erweitert diese Sorge um, oder diesen Verbot zur Sorge gegen Essen, Trinken und Kleidung. And instead he makes this sort of all-encompassing command. Und macht damit einen allumfassenden Befehl. Don't ever worry about anything in the future. Mach dir niemals Sorgen um irgendetwas in der Zukunft. Do not worry about tomorrow. Mach dir keine Sorgen um morgen. Now, the world is filled with people who live in regret about the past. Und die Welt ist auch gefüllt von Menschen, die ähm, Reue haben über das, was in der Vergangenheit passiert. About sins committed. Über Sünden, die sie begangen haben. Opportunities squandered. Ähm, Gelegenheiten, die sie verpasst haben. Bad decisions made. Schlechte Entscheidungen, die sie getroffen haben. But while there are some who live in the past, far more people live in a state of worry about the future. 
Es gibt diese Menschen, die in der Vergangenheit schwelgen, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sich Sorgen machen eben Now, um die maybe, Zukunft. Maybe this isn't a problem in this great church, but I can tell you it's a problem in my church. Vielleicht ist es kein Problem in dieser Gemeinde, aber es ist ein Problem in meiner Gemeinde. People who import tomorrow's troubles into today. Menschen, die die Sorgen von morgen in das Heute bringen. They live under the weight of what might happen. Sie leben unter dieser Last, was passieren könnte. They put themselves under the emotional burden of things that have not yet occurred. Sie setzen sich unter diese emotionale Last von Dingen, die noch gar nicht passiert sind. Now let me ask you for a moment to search your own heart. Lass mich dich für einen Moment fragen, dein eigenes Herz zu erforschen. What do you worry about? Worüber machst du dir Sorgen? What occupies your thoughts during the day? Worüber denkst du nach den Tag über? What are the things that keep you awake at night? Was sind die Dinge, die dich nachts wach halten? What are the things that worry you most in this life? Was sind die Dinge, die dich am meisten, die dir am meisten Sorge machen? Is it your health? Ist deine Gesundheit? The health of those you love? Die Gesundheit derer, die du liebst? Financial issues? Finanzielle Sorgen? Family issues? Familie, familiäre Sorgen? Your children? Deine Kinder? Whatever it is, ask yourself this question: What's wrong with worrying about those things? Was auch immer es sein mag, frag dich selber. Was ist falsch daran, sich über diese Dinge Sorgen zu machen? Jesus says, worry about anything is sin. Und Jesus sagt hier deutlich, über irgendetwas sich Sorgen zu machen ist Sünde. He explicitly forbids it here. Explizit verbietet er es in dieser Passage. Don't ever worry about tomorrow. Niemals sorge dich über morgen. Now, that leads me to ask the question, why? Und das bringt mich zu der Frage, warum? Why is worry so wrong? Warum ist es so falsch, sich zu sorgen? Let me give you a couple of biblical reasons to consider. Lass uns ein paar biblische Antworten anschauen. First of all, worry is self-destructive. Erstens ist Sorgen selbstzerstörend. Worry creates physical and other spiritual issues. Sorgen erzeugt physische und aber auch geistliche ähm, Schwierigkeiten. For example, Proverbs 12:25 says, "Worry or anxiety in a man's heart." Weighs it down. Zum Beispiel heißt es in Sprüche 12, 25, Kümmer, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. It's interesting, when the Westminster Divines created the larger catechism, es ist interessant, als der Westminster, Westminster Katechismus erstellt wurde, they actually included worry under the sins forbidden by the sixth commandment haben sie sogar das Sorgen untergeordnet unter dem Verboten des sechsten Befehls oder des sechsten ähm, Befehls von den zehn. The command against murder. Äh, der Befehl nicht zu morden. Now why would they put worry under the command about murder? Warum würden sie also Sorgen machen unter dem Gebot zu morden? Here's what they wrote. The sixth commandment forbids all distracting cares. Das sechste Gebot verbietet alle zerstörerischen Taten, because it along with the other sins that are listed there dann mit allen anderen Sünden, die dort aufgezählt werden listen to this tends to the destruction of the life dann das führt dazu dass das leben auch zerstört wird so worry is self destructive also sorgen selbstzerstörerisch a second reason worry is so wrong and sinful is that worry is unbelief der zweite Grund, warum Sorgen so sündhaft ist, ist, weil äh, Sorgen machen Unglaube ist. The cause of worry is a lack of faith in God. Die Ursache, sich Sorgen zu machen, ist ein fehlendes Vertrauen in Gott. Notice in verse 28, Jesus asked the question, why are you worried? Und in Vers 28 fragt er die Leute, die um ihn herum stehen, warum macht ihr euch Sorgen? And at the end of verse 30, he answers this question. Und am Ende von Vers 30 antwortet er darauf. He says, you of little faith. Er sagt, ihr Kleingläubigen. Jesus hier diagnoses a lack of faith in God as the root sin behind worry. Also diagnostiziert Jesus hier, dass dieser, dieses fehlende Vertrauen, dieser fehlende Glaube die Ursache ist für die Sorgen. So don't miss what Jesus is saying. Also verpasst nicht, was Jesus hier sagen möchte. Worry is a fearful failure to trust God. Sorgen ist ein, ein beängstigender Ausdruck, Gott nicht zu vertrauen und nicht an ihn zu glauben. A third reason that worry is so wrong is it dwells on things that are not true. Und ein dritter Grund, warum Sorgen so falsch ist, ist, weil es uns dazu führt, dass wir auf Dingen beharren und bleiben und nachdenken, die falsch sind. Philippians 4.8 says, Brethren, whatever is true, 
dwell on these things. Philippa 4, Vers 8 sagt, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist, darüber denkt nach, darauf seid bedacht. And the things we worry about simply aren't true. Und die Dinge, über die wir uns Sorgen machen, sind schlichtweg nicht wahr. And most of them never will be true. Und viele von den Dingen werden niemals wahr sein. The Evangelical Dictionary of Theology says this about worry. Und das evangelikalische ähm, Lexikon über, sagt über Sorgen folgendes. Anxiety anticipates non-existent dangers in the future. Angst oder Sorge antizipiert Dinge, die nicht in Existenz sind, die in der Zukunft liegen. And then helplessly dwells on how to reduce them. Und dann in, in Hilflosigkeit denkt darüber nach und ist darauf bedacht, um diese Dinge zu reduzieren. There's nothing more helpful than understanding that our fears are liars. Es ist sehr hilfreich für uns, diese Wahrheit zu erkennen, dass Ängste Lügner sind. Almost always. Fast immer. The Roman poet Horace wrote this. Der römische Poet Horace hat folgendes geschrieben. If you spend your life waiting for the storm, then you will never enjoy the sunshine. Wenn du dein Leben darauf wartest, dass der Sturm kommt, wirst du niemals den Sonnenschein genießen. Jesus commands us not to worry about tomorrow because it's sinful. Jesus er ermahnt uns, dass wir uns nicht über das Morgen Sorgen machen sollen, weil es sündhaft ist. It's destructive of the life he gave us. Es zerstört das Leben, was er uns gegeben hat. It's a failure to believe and trust in God. Es drückt aus, dass wir Gott nicht glauben. And it's simply not true. Our fears are unfounded. Und es ist einfach nicht wahr. Unsere Ängste haben keinen Grund, worauf sie sich stützen können. So clearly then we're commanded not to worry about tomorrow. Also sehen wir hier deutlich, dass wir über morgen uns keine Sorgen machen sollen. Next Jesus explains the reasons not to worry about tomorrow. Und jetzt zeigt uns Jesus die Gründe, warum wir uns nicht über morgen Sorgen machen sollen. The first reason not to worry about tomorrow is that you are not responsible for tomorrow. Der erste Grund ist, dass du keine Verantwortung hast für morgen. Verse 34 says, so do not worry about tomorrow, for because tomorrow will care for itself. Dann heißt es, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn oder weil der morgige Tag wird für das Seine sorgen. When you read this verse in the original language, it's, it seems clear that Jesus here is using humor. Wenn wir das, diesen Vers im Griechischen lesen, dann, dann sehen wir deutlich, dass Jesus hier Humor benutzt. Because what he literally says is this. Denn was er wortwörtlich sagt, ist folgendes. Don't you worry, because tomorrow will worry about itself. Er sagt, du sollst dich nicht sorgen, denn morgen wird um dich selber sorgen. He personifies worry. Er personifiziert dieses Sorgen machen. Uh, let me say that differently. He personifies tomorrow, I should say. Lass uns das nochmal anders sagen. Also er personifiziert das Morgen. He personifies tomorrow as a person who is filled with Worry. Er stellt den Morgen dar als eine Person, die gefüllt ist mit Sorgen. Tomorrow is wringing its hands, all concerned about what's going to happen. Also morgen steht da und sorgt sich um all diese Dinge, die morgen passieren könnten. And Jesus says, let tomorrow do all the worrying about tomorrow. Und Jesus sagt hier, lass morgen einfach all diese Sorgen haben. Und Now on the face of it, that's obviously good advice. Und wenn wir das hier einfach so anschauen, ist das klar guter Rat. But there's an important theological point Jesus is making here. Aber hier ist auch ein sehr wichtiger theologischer Punkt, den Jesus hier macht. He's saying it's wrong for us to worry about tomorrow because tomorrow is not our responsibility. Er sagt, es ist falsch, sich über morgen Sorgen zu machen, weil morgen nicht unsere Verantwortung ist. It is not one of your legitimate cares or responsibilities. Es ist keine der Verantwortungen, die du auf dich nehmen solltest. Remember, this word worry is used for legitimate care for your duties and responsibilities. Erinnert euch daran, dass dieses Wort auch im Positiven benutzt wird für deine Verantwortung, die du hast. But Jesus says tomorrow is isn't one of those for you. Aber Jesus sagt hier morgen ist nicht deiner. It's not in your list of to-dos. Es ist nicht auf deiner Liste von It's Aufgaben. not in your legitimate cares. Es ist nicht deine Verantwortung. It's not one of your legitimate responsibilities. Darum sollst du dich nicht sorgen. So whose legitimate concern and care is tomorrow? Aber wem untersteht nun dieser morgige Tag? Clearly this is a call to trust God's providence Und for tomorrow. Wir sehen hier deutlich, dass wir erkennen sollen, dass Gott für das Morgen sorgen wird. If God worried, and of course he never does, wenn Gott sorgen würde, aber wir wissen, er macht das nicht, then Jesus could have said, 
Let God worry about tomorrow. Dann hätte Jesus sagen können, lass Gott über das Morgen sorgen. Better we could say, let God care about tomorrow because it's his responsibility. Er hätte auch sagen können, ja, lass sich Gott doch darum sorgen, dass es, dass es gelingt, denn es ist ja seine Verantwortung. It's not your business, it's not your concern. Es ist nicht deine Aufgabe. So, you and I must just respond biblically to what he has chosen in his providence to bring us today. Wir müssen jetzt hier ver äh, verstehen, was unsere Aufgabe ist im Lichte des, des morgigen Tages. And then acknowledge his providence and his control over tomorrow. Und müssen auch sehen, dass er wie er vorhersieht und wie er die Kontrolle hat über den morgigen Tag. Turn to James chapter 4. Lass uns kurz zu Jakobus Kapitel 4 gehen. James chapter 4 and let's read together verses 13 to 17. Lass uns die Verse 13 bis 17 zusammen lesen. Dort heißt es: Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. In Vers 13, you simply have a businessman who has a business plan. In Vers 13 haben wir einfach hier einen Geschäftsmann, der einen Geschäftsplan hat. He's decided when this business plan will happen, today or tomorrow. Er hat hier einen Plan, wann dieser Geschäftsplan umgesetzt wird. He's heute decided Mal. where it will happen, such and such a city. Und er entscheidet auch, wo es passieren wird in dieser und dieser Stadt. He's decided how long it will take to turn a profit. He's, he'll spend a, a year there. Und er sagt auch, wie lange es dauern wird, um diesen Gewinn einzutreiben, hier ein Jahr. So he will be there a year and engage in business and make a profit. Also er wird da sein und dann Geschäfte treiben und dann Gewinn rausschaffen. James isn't criticizing having a business plan. Und Jakobus sagt hier nicht, dass es falsch ist, einen Geschäftsplan zu haben. He's not criticizing the concept of planning for the future. Er kritisiert hier nicht das Plan für die Zukunft. In fact, God himself created plans for the future. Und Gott selbst hat sogar Pläne für die Zukunft gemacht. And he urges us to do the same. Und er sagt uns auch, dass wir dasselbe tun sollen. Instead, what he's criticizing here is that we make those plans without respect to God's control of them. Aber was er hier kritisiert ist, dass wir diese Pläne machen, ohne dass wir Gott mit einbeziehen. So notice what he says in verse 15, our response to God's providence should be. Aber schaut uns hier Vers 15 an, wie wir auf Gottes Vorhersehung reagieren sollten. You ought to say, if the Lord wills. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will. And then notice what he says, if the Lord wills, we will live. Und schaut hier, was er sagt, wenn der Herr will und wir leben. In other words, our continued existence is controlled by the providence of God. In anderen Worten, unser, unser Existieren und unser Leben ist Teil der Vorhersehung Gottes. And then he says, if the Lord wills, we will do this or that. Und dann, wenn der Herr will, werden wir dies oder jenes tun. So God's providence, his sovereignty controls our future activities and plans. Also Gottes Vorhersehung und seine Souveränität kontrolliert auch unsere zukünftigen Pläne. Both our continued existence and our future activities are conditioned on God's sovereign providence. Also unsere Existenz in der Zukunft und auch unsere Aktivitäten, die wir in der Zukunft tun werden, sind Teil der Vorhersehung Gottes. This is why we shouldn't worry about the future. Deswegen sollen wir uns nicht um die Zukunft Sorgen machen. It's not our responsibility. It's not our, under our control. Es ist nicht unsere Verantwortung und es Let ist nicht in unserer God Kontrolle. manage tomorrow. Lass Gott das alles Let übernehmen. him manage next week. Er soll sich um nächste Let Woche him machen. manage next year. Und er wird auch das nächste Jahr And the rest machen. of your future here. Und den Rest deiner Zukunft hier. Trust God's daily providence. Vertraue. That's what we're being urged to do. Vertraue Gottes täglicher Versorgung. Das sollen wir hier sehen. In Matthew chapter 6, earlier in that same chapter, Jesus tells us how we're to pray. Und im selben Kapitel, Matthäus 6, im, am Anfang des Kapitels, zeigt uns Jesus, wie wir beten sollen. Verse 11, give us this day our daily bread. Sagt es in Vers 11, gibt uns heute unser tägliches Brot. Why do we pray that? Warum beten wir das? Because we have confidence that our father will care for his children. Weil wir darauf vertrauen, dass unser Vater sich um seine Kinder sorgen wird. And that's the point that Jesus expands beginning in verse 25 and following. 
Und das ist der Punkt, den Jesus dann erklärt in Versen 25 und folgenden. As I mentioned to you earlier, Jesus main argument here is an argument from God's character. Und wie ich vorhin gesagt habe, Jesus Hauptargument ist hier ein Argument von Gottes Charakter. You can trust your father. Du kannst deinem Vater vertrauen. In the second half of verse 25 he says you can trust him because he's the one who gave us life. In der zweiten Hälfte von Vers 25 sagt er, ihr könnt ihm vertrauen, denn er ist der, der uns Leben gibt. It's an argument from the greater to the lesser. Es ist ein, Arg äh, ein Argument vom Größeren zum Kleineren. Isn't your life greater than food and drink and clothing? Ist dein Leben nicht größer als Essen und Trinken und Kleidung? If God gave you life, do you really think he's not going to sustain that life? Wenn du, wenn Gott uns das Leben gegeben hat, wenn, wird dann nicht Gott auch für unser Essen und unser Trinken sorgen? In, in verse 26, he reminds us that our Father feeds all living things, including the birds. Und in Vers 26 werden wir daran erinnert, dass unser Vater alle lebenden Dinge ernährt, auch die Vögel. Don't misunderstand the illustration. It's not that birds don't work. Und versteht die, diese Illustration nicht falsch. Es ist nicht so, dass Vögel nicht arbeiten würden. They work very hard each day to get their food. Sie arbeiten sehr hart daran, jeden Tag Essen zu haben. But they don't store up for the future. That's Jesus' point. Aber der Punkt, den Jesus hier macht, ist, dass sie nichts für die Zukunft anhäufen. And yet the Father provides for them each day what they need. Und dennoch versorgt der Vater sie jeden Tag für das, was sie brauchen. And he does the same for us. Und er macht das Gleiche für uns. In verse 27 we're told that our father has determined our lifespans. In Vers 27 sagt, dass der Vater unsere Lebenslänge festgesetzt hat. Who by worrying can add a single hour to his life? Wer kann durch Sorgen machen eine einzige Stunde zu seinem Leben hinzufügen? This verse is, an, is a wonderful verse for the times in which we live. Dieser Vers ist ein wunderbarer Vers für die Zeiten, in denen wir leben. So many people around us are consumed with fear, thinking they're going to die and die soon. So viele Menschen um uns herum sind, sind besessen von dieser Sorge und dieser Angst, dass sie bald sterben werden. And Jesus reminds us here, our lives, each hour of our lives has been mapped out by our loving Father. Und Jesus erinnert uns hier, dass jede Stunde unseres Lebens in von Gottes Plan liegt. And worry all you want, Christian, you're not going to add a single hour to what God has determined. Und lieber Christ, du kannst so viel sorgen, wie du willst, aber du wirst nicht eine Stunde hinzufügen zu deinem Leben. You can trust him. Du kannst ihm vertrauen. In verses 28 to 30, he says, you can trust your father because he clothes all of creation. In Vers 28 bis 30 sehen wir, du kannst deinem Vater vertrauen, weil er die ganze Schöpfung kleidet. Yesterday I was riding on the Autobahn and saw those beautiful fields of flowers. Gestern bin ich auf der Autobahn gefahren und habe diese wunderbaren Felder mit Blumen gesehen. That's what Jesus is arguing from in this passage. Und das ist, was, wofür Jesus hier argumentiert. He's saying flowers like those are so beautifully clothed by God. Er sagt, Blumen wie diese sind so wunderbar gekleidet von Gott. But they're here today and gone tomorrow. Aber sie sind hier heute und morgen sind sie weg. Do you really not trust your father to clothe you? Vertraust du nicht deinem Vater, dass er dich kleiden wird? The point is, you and I must learn to trust that God will bring circumstances into our lives that he chooses. Aber wir müssen vertrauen darauf und zu verstehen, dass unser Vater Situation in unser Leben bringt, die auch schwierig sein können. And he will bring the necessary provision we und, need each day. Und er wird aber auch dafür sorgen und unsere Versorgung geben jeden Tag. And he's going to give us the strength, the wisdom and grace to face whatever he brings in a given day. Und er gibt uns auch die Stärke und die Weisheit, die wir brauchen, um diesen Situationen zu begegnen jeden Tag. But Jesus gives a second reason not to worry about the future here in verse 34. Und zurück in Vers 34 gibt Jesus uns noch einen zweiten Grund, warum wir nicht sorgen And it's this, you can only live in today. Und der Punkt ist der, wir können nur im Heute leben. Notice verse 34, each day has enough trouble of its own. Er sagt in Vers 34, jedem Tag genügt seine eigene Plage. By the way, here Jesus openly contradicts the prosperity gospel. Und hier ein kleinen Punkt. Jesus widerspricht hier deutlich dem Wohlstandsevangelium. He says trouble is going to be a part of our lives in this fallen world. Er sagt hier Schwierigkeiten oder Plagen sind Teil unseres täglichen Lebens. As the wisdom literature says, man is born for trouble as the sparks fly upward. Und wie es auch in der Weisheitsliteratur sagt, dass der Mensch für diese Plagen geboren wird, wie auch die Funken aufsteigen vom Feuer. But Jesus says, don't borrow from tomorrow's trouble by worrying today. Aber Jesus sagte, leid euch nicht von den Sorgen von morgen für heute. Just deal with today. 
Sorg dich einfach um heute. As the old proverb says, never cross a bridge till you get to it. Wie auch ein altes Sprichwort sagt, überquere niemals eine Brücke, bis du bei ihr bist. What is Jesus' solution for living in fear of the future? Was ist also Jesu Lösung für Sorgen um die Zukunft? In essence, he's saying, simply live in today. Er sagt einfach nur, lebe nur im Heute. Here's how John MacArthur puts it in his commentary. Und hier, wie John MacArthur es in seinem Kommentar sagt. God gives you the glorious gift of life today. Gott gibt dir das herrliche Geschenk des Lebens heute. Live in the light and full joy of that day. Lebe im Licht, die und in der Freude für heute. Using the resources that God supplies. Nutze die Ressourcen, die Gott dir gibt. Don't push yourself into the future. Dränge dich nicht in die Zukunft. Don't forfeit today's joy over some tomorrow that may never happen. Lass die Freude von heute nicht versiegen über irgendeine Sorge, die in morgen passiert. Now, don't misunderstand. Versteh das nicht falsch. Jesus is not here telling us to live for today. Jesus sagt uns hier nicht, dass wir für heute leben. As sollen. if this is all we have. Also in dem Sinne, dass das jetzt alles ist, was wir He's haben. He's not endorsing a cynical or an epicurean lifestyle. Er, äh, er drückt es hier nicht über einen epikurischen oder äh, ähm, Lebensstil aus. <laughs> in 1 Corinthians 15, 32, Paul condemns that kind of attitude. In 1. Korinther 15, um, 32, um, verurteilt Paulus dieses Leben. The attitude that says, let us eat and drink for tomorrow we die. Diese Einstellung, die sagt, lass uns heute essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. That's not what Jesus is encouraging here. Das ist nicht, was Jesus hier ermutigt. In fact, in the rest of this passage, he said, we're not to live in pursuit of food and drink and clothing. Denn er hat er gesagt, wir sollen nicht danach streben, um, Essen und Trinken und Kleidung zu haben. Instead, we're to live for his kingdom and his righteousness. Denn wir sollen für sein Königreich und seine Gerechtigkeit leben. So we're not to live for today, but we are to live in today. Wir sollen also nicht für heute leben, aber wir sollen in dem heute we leben. We must live one day at a time. Wir müssen einen Tag nach dem anderen leben. Martin Lloyd-Jones puts it this way. Martin Lloyd-Jones hat es folgendermaßen ausgedrückt. According to our Lord, nach unserem Herrn, the important thing is not to spend every day adding up the grand total of everything you're gonna, that's going to happen to you in this world. Ist der Punkt nicht, dass wir immer, immer weiter alles aufsubieren sollen, was in unserem Leben passiert. If you do that, it will crush you. Wenn du das machst, dann wird es dich erdrücken. Rather, you're to think of it like this. Uh, dann du sollst stattdessen so denken. There is a daily quota of problems and difficulties in life. Es gibt eine tägliche an Dingen und an Sorgen, über die du dich kümmern musst. And every day must be lived in and of itself. Und jeder Tag muss in seinem Kontext gelebt Live werden. day by day. Lebe Tag für Tag. Live a life of obedience to God every day. Lebe ein Leben der, des Gehorsams zu Gott jeden Tag. Just do what God has asked you to do each day. Tu das, was Gott dir aufgegeben hat, jeden Tag. This is what our Lord is teaching here. Und das ist, was unser Herr uns hier beibringen möchte. So, How can we do that? How can we live in today? Wie können wir das tun? Wie können wir im heute leben? Let me give you four practical ways that we can see in the scripture. Lass uns vier praktische Arten und Weisen sehen, die wir in der Schrift sehen. Four practical ways to carry out what our Lord is commanding here. Vier praktische Arten und Weisen, das zu tun, was unser Herr hier von uns befiehlt. Number one, deal with today's troubles today. Nummer eins. Um, sorge dich um die heutigen Nöte heute. Each day, verse 34 says, has enough trouble of its own. Er sagte, jeder Tag genügt seine eigene Plage, hat genügend Plagen für, für sich selbst. Jesus isn't promising us as his disciples some sort of carefree life. Jesus verheißt uns hier nicht, dass wir ein sorgenfreies Leben führen werden. There will be troubles. Es wird Sorgen geben. But we're only to deal with today's troubles. Aber wir sollen nur uns um die heutigen Nöte I love an illustration that John Newton, who wrote Amazing Grace, gives of this. John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat, gibt eine wunderbare Illustration dafür. He says, I look at the troubles which we have to face in a year as a great bundle of sticks that have been tied together. Er sagt, jeder Tag in einem ganzen Jahr ist quasi wie ganz viele Stöcker, die zusammengehalten werden in einem Bündel. Far too large and heavy for us to lift at one time. Viel zu schwer, dass wir sie einmal tragen könnten. But God doesn't require us to carry it all at once. Aber Gott will nicht, dass wir das ein, auf einmal tragen müssen. God graciously unties the bundle and hands us one stick at a time. 
Gott in seiner Gnade, er macht den Faden auf und gibt uns immer nur ein Stückchen nach na, nach. He gives Mann. us the one stick we're supposed to carry today. Er gibt uns den einen Stock, den wir heute tragen sollen. And then tomorrow he gives us the one stick that we're supposed to carry for that day. Und morgen gibt er uns den nächsten Stock, den wir tragen sollen für diesen Tag. And in his goodness, we could easily manage this if we would simply stick with the one stick, pardon the pun. Und wir können das ganz einfach auch handhaben in seiner Gnade, wenn wir einfach nur einen Stock nach dem anderen uns darum kümmern. But what do we do instead? Aber was machen wir stattdessen? We increase our troubles by continuing to carry yesterday's stick. Aber wir erhöhen unsere Last, indem wir auch noch den Stock von gestern noch mitschleppen. And by reaching into the future and grabbing one or more of those sticks. Und wenn wir in die Zukunft dann langen, dann nehmen wir noch einen Stock mehr auf. Long before we're required to carry it. Und viel mehr, als wir eigentlich tragen sollen. And it makes life so much more difficult, Newton says. Und das macht das Leben so viel schwerer, wie John Newton sagt. So we must deal with today's troubles today. Also müssen wir mit den heutigen Sorgen umgehen heute. But that raises some questions. What about properly responding to the future? Aber das bringt doch einige Probleme auf. Wie sollen wir denn jetzt mit der Zukunft umgehen? So let me give you a second practical way to live in today. Lass uns also einen zweiten praktischen Punkt anschauen, wie wir im Heute leben können. Pray today about all your legitimate future cares and responsibilities. Bete heute für die Sorgen und Verantwortung, die du auch in der Zukunft tragen wirst. This is what we're commanded to do in Scripture. Das ist, was wir uns anbefohlen wird, in der Schrift zu tun. Philippians 4, 6 Be anxious for nothing, But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. In Philippa 4, 6 sagt es, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Notice there are two options for what you should do about future things that concern you. Seht hier, dass es zwei Optionen gibt für zukünftige Dinge, die dich betreffen. You can be anxious about them, Or you can pray about them. Du kannst sie entweder Sorgen machen oder du kannst über sie beten. And clearly we're, we're commanded to pray about those things. Und wir sehen hier klar, dass wir über diese Dinge beten sollen. So if there are legitimate concerns and responsibilities that you see ahead of you in the future, also, then pray about those today. Wenn es wirkliche Verantwortung gibt, die du in der Zukunft siehst, die du wahrnehmen werden musst, dann bete für diese Dinge. 1 Peter 5, 7 says, casting all your anxiety on him because he cares for you. 1. Petrus 5, 7 sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. If it's something that weighs you down, that causes you anxiety, cast it on him instead. Wenn es irgendetwas gibt, was dir Angst macht und Sorge macht, dann wirf es auf ihn. Don't you try to carry the future today, you let him carry the future. Versuch du nicht die Zukunft zu tragen, sondern lass ihn die Zukunft tragen. Why? Because Peter says he cares for you. Und warum? Weil Petrus sagt, er sorgt für euch. There's a third practical way to live in today. Eine dritte praktische Art und Weise im Heute zu leben. And that's plan and do today what ought to be done today about future cares. Plan, yeah, let me say it differently. Plan and do what ought to be done today. Plane und tue die Dinge, die heute getan werden müssen. About those future legitimate cares. Die auch für diese Zukunft betreffenden Dinge sind. In other words, Jesus isn't saying to ignore the future as though it's not going to happen. Also Jesus sagt nicht, dass wir die Zukunft ignorieren sollen, dass sie nie passiert. Scripture tells us it's wise to prepare today for the future. Also Jesus, die, oder die Schrift sagt auch, dass es weise ist, für die Dinge in der Zukunft Vorsorge zu tragen. You remember in Proverbs chapter 6, the ant is praised for realizing the winter's coming and preparing in advance. In Sprüche im sechsten Kapitel sehen wir diese Ameise, die dafür gepriesen wird, dass sie schon den Winter sieht und für den Winter schon Vorsorge trifft. In fact, to fail to do so is to be lazy. Und wenn wir das also nicht tun, dann ist es sogar Faulheit. So ask yourself this question. Also frag dich selber diese Frage. What do I need to do today to be prepared for that future legitimate concern? Also frag ich diese Frage, was muss ich heute tun, um für die Zukunft vorbereitet zu sein? And do that today. Und mach das heute. If you're unprepared for retirement, then create a savings plan today. Wenn du unvorbereitet für deine Rente bist, dann fang einen Sparplan an heute. If you haven't been a reasonable steward of your health, 
then put a plan in place to improve your health today. Und wenn du mit deiner Gesundheit nicht gut umgegangen bist, dann mach heute einen Plan, wie du deine Gesundheit verbessern kannst. If you see that your current career path is ending, then begin the process today of preparing for the inevitable. Wenn du siehst, dass deine Karriere zu einem Endpunkt kommt, dann mach heute Vorbereitung, wie du weiter leben kannst und arbeiten kannst. So living in today doesn't mean ignoring the future. Also im heute leben bedeutet nicht, dass wir die Zukunft ignorieren sollen. It means doing today what ought to be done today. Also es bedeutet, dass wir heute die Dinge tun sollen, die wir auch heute tun sollen für die Zukunft. Regarding that future issue. Für die Zukunft. But if there's nothing that you ought to do today, aber wenn es heute nichts gibt, was du tun solltest, and you're simply turning that concern over and over in your mind and become increasingly worried about it, und du einfach nur deine Sorgen in deinem Kopf immer und immer wieder umdrehst und dadurch verängstigt wirst, then that's sinful worry. Dann da, dann ist das sündhaftes Sorgen. When you find yourself concerned about something in the future, wenn du siehst, dass du über etwas besorgt bist in der Zukunft, ask yourself if you need to pray about it. Frag dich, ob du darüber beten musst. Or ask yourself if there's something you need to do today about that thing. Oder frag dich, ob es heute etwas gibt, was du tun sollst in Bezug auf die Zukunft. And if not, then dismiss it from your mind. Und wenn nicht, dann lösch es aus deinem Verstand. Once you're dealing with today's troubles, wenn du mit deinen heutigen Sorgen umgehst, once you prayed about tomorrow's potential problems und du über die potenziellen zukünftigen Probleme betest and once you've done whatever you ought to do today about that future thing und wenn du alles getan hast heute um dich auf die Zukunft vorzubereiten then stop thinking about tomorrow's possible troubles dann denk nicht über die möglichen Sorgen und Ängste der Zukunft und morgen nach recognize it at that point as sinful worry verstehe dass das in diesem Punkt sündhaftes Sorgen machen ist Here's how you can recognize in your own mind if that thing is a legitimate concern or becoming worry. Hier ist noch eine Hilfe zu verstehen, wie wir erkennen können, ob es um, ob es legitim ist darüber nachzudenken oder ob es sündhaftes Sorgen machen ist. Whatever that thing is, is your response to it more like the autobahn or a cul-de-sac? Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? wenn du darüber nachdenkst mehr wie die Autobahn oder mehr wie eine Sackgasse If like the Autobahn it takes you straight to God wenn es dich wie bei der Autobahn direkt zu Gott führt in prayer durch Gebet or it moves you to do today what you ought to do oder wenn es dich zu den Dingen überführt dass du Dinge heute tust die du heute tun sollst then that's a biblical response to a legitimate concern dann ist das eine biblische Antwort für eine wirkliche Verantwortung und Sorge die du auch tragen kannst but if your response to that thing is more like a cul-de-sac aber wenn deine Antwort darauf mehr ist wie eine Sackgasse it just pulls you into your own mind wenn es dich einfach in deinen eigenen Verstand zurückzieht and it becomes a hopeless circle that isolates you from God und wenn es ein hoffnungsloser Zirkel ist der dich von Gott isoliert then it's a sinful response Response. It's a sinful worry. Dann ist es sündhaftes Sorgen machen. There's a fourth way we can live in today. Es gibt noch eine vierte Art und Weise, wie wir im Heute leben können. And that is constantly remind yourself that God only gives grace for today's troubles. Dann erinnere dich daran, dass Gott nur Gnade für den heutigen Tag gibt. In Isaiah 33, verse 2, we read this. In Jesaja 33, Vers 2. O oh Lord, be gracious to us. We have waited for you. Be our strength every morning. Sag das, Herr, sei uns gnädig. Wir hoffen auf dich. Sei du jeden Morgen unser Arm. The point is, God only gives the help and hope we need for each day. Der Punkt ist, Gott gibt immer nur die Hilfe, die wir jeden Tag brauchen. You can carry tomorrow's stick today, but God won't give you the grace to carry that stick today. Du kannst den Stock von morgen schon tragen, aber Gott wird dir nicht die Gnade geben, um diesen Stock heute schon zu tragen. He's only going to give you the grace for the stick that you're supposed to be carrying today. Er gibt dir nur die Gnade für den Stock, den du heute auch tragen sollst. Lamentations 3, verse 22 and following says, The Lord's loving kindnesses indeed never cease, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Und in Klagelieder 3, Vers 22 und 23 heißt es, Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. We get fresh expressions of God's steadfast love every day. Jeden Tag bekommen wir neue Eindrücke von Gottes Liebe zu uns. We get fresh expressions of his compassion every morning. 
von seiner Barmherzigkeit sind wir auf jeden Morgen neu. God's grace is like manna. You can only collect what you can use today. Gottes Gnade ist wie das Manna. Du kannst nur das sammeln, was du heute auch gebrauchen kannst. In 2 Corinthians chapter 12, verses 8 and 9, our Lord said to Paul, my grace is sufficient for you. In 2 Korinther 12, 8 sagt es, uh, sagt der Herr zu Paulus, lass dir meiner Gnade genügen. He gives fresh grace, but only one day at a time. Er gibt neue Gnade, aber nur ein uh, nur Gnade für diesen Tag. Matthew Henry writes this about our text. Matthew Henry schreibt das über diesen Text. He says the conclusion of this whole matter then is this. Die Zusammenfassung von diesem ganzen Thema dann ist das. It is the will of our Lord Jesus. Es ist der Wille unseres Herrn Jesus. That his disciples would not be their own tormentors. Ist, dass seine Jünger nicht seine eigen, ihre eigenen Folterknechte werden. They wouldn't make their passage through this world more dark and unpleasant than God has made it. Sie werden, sie sollen ihren Weg durch das Leben nicht dunkler machen, als das Gott es schon gemacht hat. By worrying about tomorrow today. Durch das Sorgen machen für morgen heute. Live in today, live one day at a time. Leb im heute und leb einen Tag nach dem anderen. Look again at verse 34. Und nochmal in Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Brothers and sisters, these are times that tempt us all to worry about the future. Brüder und Schwestern, diese Zeiten, sie versuchen uns, dass wir um die, Sor um die Zukunft uns Sorgen machen. But may our Lord help us to obey him and live like he's prescribed. Aber lass den Herrn uns Gnade schenken, dass wir jeden Tag, dass wir Hilfe haben und jeden Tag so leben, wie er es uns vorgegeben hat. Then we can truly live in joy as God's own children. Dann können wir wirklich in Freude leben als Gottes eigene Kinder. Because we trust him. Weil wir ihm vertrauen. Let's pray together. Lass uns beten zusammen. Our Father, we are so grateful for these wonderful reminders about who you are. Unser großer Vater, wir sind so dankbar für diese Erinnerung davon, wer du bist. Thank you that we truly can trust you. Danke, dass wir dir wirklich vertrauen können. Because you are so good and so generous. Weil du so gut und so großzügig bist. Forgive us for ever doubting you. Vergib uns dafür, dass wir dir je dass wir die je gezweifelt haben. Lord, throughout our lives you have proven yourself trustworthy. Herr, durch unser ganzes Leben hast du gezeigt, dass du wirklich würdig bist, dass wir dir vertrauen können. We're like the children of Israel who witnessed the miracles of the Exodus. Wir sind wie die Kinder Israels, die das Wunder des Exodus erlebt haben. And yet worried and wondered if you could save them from the next problem. Und dennoch sorgen wir uns darüber, ob du und fragen wir uns, ob du uns von unserem nächsten Problem befreien kannst. Father, help us to truly trust you. Vater, hilf uns, dass wir dir wirklich vertrauen. And help us simply to live in today, trusting you as our gracious Father. Und hilf uns, dass wir heute leben, wie wir sollen, und verstehen, dass du unser versorgender Vater bist. And rather than worrying about all the needs of this life, und anstatt, dass wir uns Sorgen machen über die Bedürfnisse unseres Lebens, help us to love and follow our Lord. Help, hilf uns, dass wir unserem Herrn folgen. And to seek first his kingdom and his righteousness. Dass wir zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit streben. Knowing that you know everything we need. Indem wir verstehen, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. And you will provide. Und du wirst uns versorgen. We pray this in Jesus' name. Wir beten, Amen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.